हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो एक न्यू चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर नंबर इलेवन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों की हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर जो है आपको चाहिए एंड बहुत दिनों से आप ढूंढ भी रहे थे इसको तो फाइनली हम लेकर आ गए हैं आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साइंस के लिए जो कि है आप लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आज हम पढ़ने वाले इसका लेक्चर नंबर वन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन लेक्चर्स के हिसाब से पढ़ेंगे लेकिन आज के दिन हम लोग इसका पहला लेक्चर पढ़ने वाले जिसमें आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होता है एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले तो सबसे पहली बात दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये वर्ड अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है यानी कि क्या कि जो लाइट है उसका हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है वॉट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब यानी कि आप बोल सकते हो परछाई आना एक तरीके से या फिर कुछ चीज रिफ्लेक्ट होकर आर पार दिखना ओके okay. इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ लेट्स सपोज सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे स्टोरी भी नहीं है एक कंसेप्ट है यहाँ पे जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम जो है देख पाते हैं किससे देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आईज आंखों की हेल्प से रोशनी जो आती है हम लोग उसको देख पाते हैं क्लियर है अब मुझे एक सवाल है आप लोग से कि अगर ये जो भी लाइट आपको दिख रही होगी फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी लिख रहा हूँ बोर्ड पर वो दिख रहा है मेरा फेस आप देख पा रहे हो अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर दूंगा तो क्या आप ये मेरा शक्ल एंड मेरा जो बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं आप देख पाओगे बिल्कुल नहीं देख पाओगे सीधा सीधा जवाब है यानी कि एक चीज इससे क्लियर होता है कि कोई भी चीज को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है दोस्तों हम लोग को जरूरत है हमारे कंसेप्ट की जिसका नाम है लाइट मतलब बिना लाइट का हम कोई भी वस्तु को कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी सामान को कोई भी चीज को हम लोग नहीं देख सकते अब ये जो लाइट है वो इतना क्या बेनिफिशियल है और कितना जरूरी क्यों है कि हम लोग उसको देख पाते हैं सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है और ऐसा क्यों होता है कि लाइट है तो ही हम लोग को कुछ चीज दिखेगा और लाइट नहीं है तो हम लोग को क्यों चीज नहीं दिखेगा तो होता यह है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज कि मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है जो भी ऑब्जेक्ट होगा यहां पर मेरा सन है वी नो दैट कि हमारा जो सूर्य होता है सन जो होता है यही सबसे बड़ा और सबसे विशाल और सबसे ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है बाकी ये जो लाइट्स वगैरह हम लगाते हैं वो तो हमने बनाया हुआ है लेकिन सबसे पूरी दुनिया को जो रोशनी देता है वो हमारा सन है ठीक है अब सन क्या करता है अपना लाइट्स एमिट करेगा ठीक है लाइट्स आएगा अब लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर लाइट पड़ेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा एक सवाल है लेट सपोज कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर यानी कि कोई एक इंसान है कोई जानवर है ठीक है ना ये उसकी आईब्रोस है समझ लो ये आंखें है उसकी ठीक है ना ये क्या है आइस है अब ये जो आइस आपको दिख रही है दोस्तों ये जो आइस है ठीक है ये जो आइस है अब ये आंखों से अगर मुझे देखना है ठीक है अगर ये मुझे आंखों से देखना है तो मैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाऊंगा सबसे पहले सवाल यही उठता है ठीक है तो ये हम कैसे देख पाएंगे तो नॉर्मली सवाल ये उठता है अगर आंखों का हम बात करें तो आपका जो ये लाइट होता है सन जब भी आता है तो सन जो है सन का जो लाइट है वो इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होगा पृथ्वी सॉरी बिल्डिंग्स होंगे आपके जो भी चीजें होंगे वो इसके ऊपर लाइट जो आता है ना बाद में जाके रिफ्लेक्ट होता है एंड ये जब रिफ्लेक्ट होता है ना फिर ये हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसके अंदर चले जाता है और उसका एक इमेज बन जाता है यानी कि हमारे आंखों के अंदर पुतली होती है आपको पता होगा हिंदी में पुतली बोलते हैं आंखों की पुतली रेटिना बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में तो जब भी कोई भी लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराता है फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक दीवार है ठीक है ना एक वॉल है अब वो लाइट जो हाँ से मेरे पीछे से आ रहा है सामने से एक लाइट आ रहा है वो लाइट जब मेरे पे फेस पे टकरा रहा है ठीक है ना फेस पे टकरा रहा है या फिर मेरे वॉल पे टकरा रहा है बोर्ड पे टकरा रहा है तो वो बोर्ड पर टकराने के बाद उसका जो लाइट है वो मेरे आंखों में जा रहा है यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड वो रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट से वो टकरा के आ रहा है ना उसका एक इमेज मेरी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर अपने आप बन रहा है और वो रेटिना कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से और उसका एक इमेज क्रिएट हो जा रहा है इसके लिए मैं ये देख पा रहा हूँ जो भी मैं लिख रहा हूं अभी लेट सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं ए तो ये ए मुझे कैसे दिखा ये आप लोग को कैसे दिखा क्योंकि आपका एक जो लाइट है जो लाइट का सोर्स मैं लेकर आ रहा हूं वो यहां पे पड़ रहा है ये बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है और बोर्ड के ऊपर जो भी चीज मैं लिखूंगा वो सीधा सीधा उसका इमेज जो है मेरे रेटिना में पड़ रहा है आप लोग के रेटिना में पड़ रहा है क्योंकि आप भी उसको इनडिरेक्टली देख रहे हो लेकिन अगर मैं वही लाइट बंद कर दूंगा यहां
तो ये तो सबसे पहला कंसेप्ट हो गया अब यहां पे ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है एंड राइट लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट अलग अलग तरीके से करता है कुछ लाइट जो होते हैं जहां से आते हैं सीधा रिफ्लेक्ट कर जाते हैं कुछ लाइट ऐसे होते हैं जहां से आ रहे हैं एंगल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये सभी चीज हम लोग आगे जाकर चर्चा करने वाले यानी कि जैसे जैसे हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी क्लियर है तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है अब हम लोग बात करेंगे ये तो आपने समझ लिया कि लाइट कैसे होता है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है जो कि हमारा मिरर ये आपने सुना भी होगा और आपके घर में होगा भी अब मिरर जो होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो मिरर एंड इट्स टाइप्स हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि मिरर क्या होता है और मिरर के एक टाइप्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं वैसे तो लेकिन इसका थोड़ा टाइप हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहली बात मिरर क्या होता है मिरर एक ऐसा चीज है ठीक है जो क्या करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकता है वो एक एंगल को भी एंगल पे भी क्या कर सकता है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है तो अलग अलग तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है एंड क्या होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल बात करूं लेट सपोज दिस इज अ मिरर अब ये कौन सा मिरर है मैं बात कर रहा हूं दोस्तों प्लेन मिरर की मैं किसकी बात कर रहा हूं प्लेन मिरर जो कि हर एक के घर में होता है जिसको हम लोग आईना बोलते हैं हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं ना डेली आईने में जाके ठीक है सजने सवरने के लिए लेडीज लोग जो इस्तेमाल करते हैं हम भी बाल झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज द मिररर एंड वो कौन सा मिररर होता है प्लेन मिररर होता है याद रखना इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के मिररर होते हैं आगे आगे चैप्टर उसमें हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर टू थ्री जब आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा तो ये जो मिररर होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिररर और प्लेन मिररर के पीछे ना एक लेयर होता है वो लेयर किस चीज का होता है मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले ध्यान रखो ये जब मिरर में ऊपर लाइट पड़ता है ना तो लाइट पड़ता है तो वो बहुत ही कम लाइट को एब्सॉर्ब करता है बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है इसके लिए हमारा एक क्लियर इमेज जो है वहां पे तैयार हो जाता है वहां पे बन जाता है क्लियर है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा ओके एंड ये जो मिरर है इस चीज को अगर मैं बात करूं तो मिरर को हमारा एक साइंटिस्ट था उन्होंने डिस्कवर किया था वो मिरर जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम है यहां पर जस्टस वॉन ठीक है जस्टस वॉन लिबेग लिबिक नाम का जस्टिस वॉन लिबिक नाम का एक साइंटिस्ट है उन्होंने ये मिरर जो था इसको डिस्कवर किया था एंड दोस्तों प्लेन मिरर के अगर कंसेप्ट के हिसाब से बात करें कि जो आपने देखा होगा कोई भी आईना ले लो तो आईना क्या होता है कांच का टुकड़ा होता है लेकिन उसके पीछे एक कोटिंग लगी होती है आपने देखा होगा आपके घर में जब मिरर होगी ना उसका कांच खाली निकाल के देखना तो कांच जो होता है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है तो वो लेयर किस चीज से बनी होती है वो एल्यूमिनियम का और सिल्वर का एक क्या होता है दोस्तों एक लेयर होता है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर का एक कोटिंग होता है कोटिंग का एक लेयर होता है जिसके वजह से क्या होता है कि जब भी लाइट इसके ऊपर पड़ती है ठीक है ना कोई भी एंगल से लाइट जब आती है इसके अंदर तो सम अमाउंट ऑफ लाइट गेट एब्सॉर्ब क्या हो जाता है उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है वहां से एंड वो रिफ्लेक्ट करता है इसके लिए आपका जो प्रतिबिंब होता है यानी कि आपका जो भी इमेज होगा वहां पर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आप उसको देख पाते हो तो यही होता है आपका प्लेन मिररर के अंदर एंड देखा जाए तो जो मिररर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं तो मिररर्स में जो मैंने आपको बताया तो मिररर एंड तो मिरर तो आपको समझ में गया मिरर का जो पहला टाइप था वो प्लेन मिरर था जो मैंने बताया एक और टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेरिकल मिरर तो स्पेरिकल मिरर के बारे में आज हम लोग दोस्तों चर्चा नहीं करने वाले <coughs> इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को लेकिन आज सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे और जैसे मैंने बताया प्लेन मिरर सिंपल सा मिरर होता है जिसके पीछे एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की एक कोटिंग होती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ठीक है तो प्लेन मिरर आप देखोगे तो बहुत सारी डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम आए दिन आए दिन मतलब हर दिन आप ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिसमें आपने आयना नहीं देखा होगा अपनी शक्ल नहीं देखा होगा बहुत रेयर लोग होंगे ऐसे होंगे जो चौबीस घंटे में से एक बार भी अपनी आयना या फिर अपनी शक्ल को नहीं देखते तो शक्ल देखने के लिए आजकल तो सेल्फी कैमरा आ गया बट दैट इज द टोटली डिफरेंट थिंग वो आपका लेंसेस के ऊपर काम करता है तो वो सब चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन जब भी कुछ रहेगा तो मैं आपको जरूर से एक्स्ट्रा मैं बता सकता हूँ लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे आज हम मिरर की बात करें तो हम क्या करते हैं हमारे बाथरूम में हो गया हमारे वार्डरूम में हो गया हमारे अलमीरा जो होती है अलमारी जिसको बोलते हैं हम लोग उसमें हो गया तो हर एक के इसमें एक मिरर जरूर होता है जिसमें आप लोग अपना जो है परछाई और अपना इमेज जो है देख पाते हो कि हम कैसे दिख रहे हैं हमने कपड़ा पहना है कैसा दिख रहा हो मेरी शक्ल कैसी दिख रही है बाल आ, सही से झाड़ रहे कि नहीं हम लोग वो सभी चीज हम लोग वहां पे देखते हैं तो प्लेन मिरर जो होता है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और जो मिरर होता है उसके पीछे जैसे मैंने बात किया एक एल्यूमिनियम में सिल्वर का कोटिंग होता है तो नॉर्मली क्या होता है कभी कभी ब्लैक कलर का एक कोटिंग आपको देखने मिलता है वहां पे और आपको ऐसा रेडिश कलर का भी
सॉरी आपके घर में तो होता ही है तो घर में के अलावा भी आप देखोगे आ, बहुत सारे ऐसी जगह पे आपको मिरर जो है देखने मिलते हैं आप मॉल्स में चले जाओ वहाँ पे आपको मिरर देखने मिलते हैं बारबर के पास जाओ आप बाल जब कटाते हो वहाँ पे भी जो मिरर होता है प्लेन मिरर होता है व्हीकल्स में जो मिरर इस्तेमाल होते हैं व्हीकल्स जो आप देखते हो ना पीछे साइड में लाइट होती है आई मीन टू से मिरर होता है कांच होता है जिससे हम लोग पीछे देखते हैं गाड़ी आ रही कि नहीं वो होता है दोस्तों हमारा स्पेरिकल मिररर तो आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे वो हम लोग कभी और करने वाले लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्लेन मिररर एक्जैक्टली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है अब थोड़ा सा इसकी बात करेंगे हम लोग इसका रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है ठीक है तो रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा लेकिन इसके पहले मैं ये चीज रफ करके आपको दिखाता हूं कि रिफ्लेक्शन किस प्रकार जो है दोस्तों हो सकता है ठीक है क्लियर है ओके अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की कि किस प्रकार हमारा जो प्लेन मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर पाता है रिफ्लेक्शन ओके तो रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मली क्या होता है अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय मिरर क्या है ये एक मिरर है मैंने इसका साइड व्यू यानी कि एक तरीके से सेक्शन लिया हुआ है खाली ठीक है ना ये मिरर है मेरा अब मिरर में क्या होता है कि दो चीज हो सकता है एक तो आपकी जो लाइट होती है मतलब जहां से भी लाइट आ रहा है लाइट का सोर्स जहां से भी आ रहा है वो दो तरीके से आ सकता है एक जो सोर्स ये है कि वो एकदम जो भी आएगा वो एकदम सीधा सीधा आएगा यानी कि जो भी लाइट आ रही है वो एकदम सीधा इसके ऊपर टकरा रही है आके इधर से आ रही है इसके ऊपर टकरा रही है इधर से आ रही है इसके ऊपर टकरा रही है इधर से आ रही है मतलब स्ट्रेट एकदम टकरा रही है तो जब स्ट्रेट कोई भी मिरर के ऊपर टकराएगा लेट सपोज ये क्या था मेरा एक मिरर था प्लेन मिरर है वो भी कौन सा मिरर है दोस्तों प्लेन मिरर की आज चर्चा करने वाले हम लोग बाकी स्पेरिकल मिरर की आज चर्चा हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जब भी रिफ्लेक्शन की कैटेगरी की हम बात करते हैं यानी कि रिफ्लेक्शन जब भी होना होता है तो जो भी लाइट आ रही है लेट सपोज ये स्ट्रेट लाइट आ रही है ना तो ये स्ट्रेट लाइट हमेशा स्ट्रेट में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट का मतलब क्या होता है आना मतलब कोई भी लाइट जब गुजर रही है तो वो लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंड वही किसी चीज से टकरा के वापस से जाने लगेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन उसको आर से डिनोट करते हैं तो ये मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इस तरह आ रहा था लेकिन वो जा भी इसी तरफ से रहा यानी कि जहां से चला गया वो जहां से इंसिडेंट हो रहा है वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रहा है समझ में आ रहा है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्शन आर यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या रहेंगे सेम ही पाथ पे रहेंगे यानी कि सेम ही डायरेक्शन में आपको जा रहा है तो ये टाइप के हम लोग रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट रिफ्लेक्शन या फिर पैरल रिफ्लेक्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पे अगर रे ऑफ लाइट हमारा एक एंगल पे आता है तो किस तरह होगा वो हम आपको बताना चाहते हैं ठीक है तो इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले फिर मैं आपको बताऊंगी कोई भी लेट uh, सपोज कि कोई आपका रे जब आ रहा है यानी कि इंसिडेंट लाइट कोई भी एक एंगल से आ रहा है जरूरी नहीं है ना कि आपका जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट ही आए कहीं से भी आ सकता है यहां से आ रहा है आपके ऊपर यहां से आ रहा है यहां से नीचे से आ रहा है तो वो जो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो कहीं से भी आ सकता है तो लेट सपोज मैंने मान लिया कि ये मेरा अगेन क्या है एक मिरर है ठीक है क्या मान लिया कि ये मेरा क्या है एक प्लेन मिरर है चलो लिख देते हैं प्लेन मिरर ठीक है अब ये जो प्लेन मिरर है इसमें जो रे ऑफ लाइट आ रहा है यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो आ रहा है लेट सपोज वो एक एंगल पे आ रहा है तो चलो मैंने मान लिया कि यहां पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मतलब एक सोर्स ऑफ लाइट है यहां से मेरा क्या आ रहा है एक तरीके से आप बोल सकते हो ये आ रहा है मेरा क्या होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यानी कि ये पार्ट जो है लाइट जो आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई आ रहा है यहां से अब होगा क्या कि ये जो लाइट जब आती है ना तो जहां पर भी जो एंगल से एक आपके लाइट का ना एक फंडा होता है यानी कि एक प्रिंसिपल होता है कि जो एंगल में और ये शायद आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा और नाइन्थ में मैंने आपको बताया भी था ठीक है नाइन्थ मतलब आपका नाइन्थ चल ही रहा है ऑब्वियसली लेकिन शायद एट में था कि नाइन्थ में था मुझे याद में नहीं आ रहा है लेकिन एक कंसेप्ट आपको याद होगा कि ना एक एक लाइट की ना प्रॉपर्टी होती है और साउंड की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सिमिलर होती है क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइट या फिर साउंड जो एंगल से ऑब्जेक्ट पे हिट करते हैं वही एंगल से वापस भी जाते हैं यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और इंसिडेंट रे ऑफ साउंड का जो एंगल रहता है ठीटा ठीक है जो भी एंगल होता है ठीटा जिसको हम लोग ठीटा मानते हैं वही एंगल से वो क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट भी हो जाता है यानी कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और साउंड इज इक्वल टू द इंसिडेंट रे ऑफ रिफ्लेक्ट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ साउंड और लाइट यानी कि ये जो ठीटा एंगल था वही एंगल इसका भी होगा तो सेम एंगल से पास होता है ये आ, 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 आपको मैंने कभी कभी पढ़ा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कहां पढ़ा है लेकिन ये मैंने पढ़ा है और आप लोगों को ध्यान में होगा ये चीज ठीक है तो सेम उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा ना आपको देखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल
तो इस हिसाब से वो आएगा यहां पे हमारा एक ऑब्जर्वर का पॉइंट रहेगा यहां से आपको देखना रहेगा तो आप देख सकते हो यहां पे और इमेज का फॉर्मेशन होगा क्लियर है दोस्तों तो पूरी उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है तो जिस हिसाब से आप प्लेन मिरर में जैसे कि ये तो आपको मैंने सिर्फ एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और एक एंगल के हिसाब से समझाया कि जो एंगल से लाइट आ रही है वही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा लेकिन रियल में इसका क्या यूज है ये मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं रियल में एक्जैक्टली exactly आपको क्या इससे लेना देना है ये चीज मैंने जो पढ़ाया इसका क्या मतलब हुआ ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लेट सपोज एक आईना है ठीक है एक आईना है आपके सामने आप खड़े हो उसके सामने ठीक है एक ऑब्जेक्ट है पहले मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल आपका खुद का लेके बताता हूं कि आप एक आईना है लेट सपोज एक बड़ा सा आईना आपके सामने आप इमेजिन करो आपके सामने एक बड़ा सा आईना है आप उसके सामने खड़े हो तो जो एंगल पे आप खड़े रहोगे ना वही एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन आपको मिरर में दिखेगा लेट सपोज अगर मैं एकदम सीधा खड़ा हूं ऐसे मिरर मेरे सामने है इमेजिन करो मिरर मेरे सामने है मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरे को मैं शक्ल जो होगा या फिर जो मेरा स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वो भी एकदम एक्जैक्टली स्ट्रेट ही दिखेगा सीधा करेक्ट है क्यों हुआ क्योंकि मेरा जो लाइट होगा रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट वो सीधा सीधा पास हो रहा है लेकिन अगर वही मैं थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हो जाओ टिलटेड यानी कि एक एंगल पे खड़ा हो गया तो वहां पे जो एंगल दिखेगा वो भी मुझे कैसे दिखेगा मेरा बॉडी एंगल पे दिखेगा यानी कि इस तरफ से जो एंगल बन रहा है मेरा रिफ्लेक्शन में मिरर के अंदर भी रिफ्लेक्शन में दिखेगा अगर मैं अपने आपको उल्टा कर लूँ मेरा सर नीचे और पैर ऊपर कर लूँ तो वहां पर भी वही चीज दिखेगा मैं इस तरफ से टेढ़ा होकर खड़ा हो जाऊँ वहां पर भी सेम दिखेगा यानी कि जो हमने अभी अभी कंसेप्ट पढ़ा कि जो लाइट है वो एंगल पे अगर आती है तो रिफ्लेक्टेड भी वही एंगल पे होती है तो उसी प्रकार जो एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी हिसाब से एंगल के हिसाब से वहां पे रिफ्लेक्शन के वजह से वहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है ना प्लेन मिरर के ऊपर वो भी वैसा ही क्रिएट होता है तो लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से है तो समझ लो यहां पर रिफ्लेक्शन में हम आपको बताऊंगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर इमेज बन रहा है तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो स्ट्रेट रखा है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही दिखेगा लेकिन अगर आपने इस तरह का एक तरीके से समझ लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां पे भी आपको इस तरह के का ही इमेज जो है बनता हुआ दिखाई देगा यानी कि जो एंगल पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे वही एंगल पे आपको वहां पर देखने मिलेगा क्लियर है दोस्तों तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा एक बेस्ट एग्जाम्पल पेंसिल का भी है यहाँ पे कि लेट सपोज आपने पेंसिल जो है इस तरफ से रखा हुआ है तो आपका जो पेंसिल उस तरफ बनेगा वो भी उसी एंगल पे बनेगा लेकिन आपको पता ही होता है कि मिरर में हमारा 180 डिग्री के अपोजिट में बनता है यानी कि आप इस तरह खड़े हो तो आपको इस तरह दिखाई देगा आपका फेस जो होता है उल्टा दिखाई देता है तो यहाँ पे भी पेंसिल किस तरह दिखाई देगा आपको इस तरफ का दिखाई देगा करेक्ट है आप, आपका हाथ इस तरफ है तो रिफ्लेक्शन आपका इस तरफ से दिखाई देता है वही होता है मिरर में ये तो आपको पता होगा तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है क्लियर है तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपका जो कंसेप्ट था रिफ्लेक्शन का स्ट्रेट वाला भी और एंगल वाला भी ये आपको क्लियर हो गया होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आखिरी पॉइंट है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये बताने के बाद हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होना ठीक है तो लेट सपोज आपने देखा होगा कि आ, मेले वगैरह लगते हैं फेयर होता है ना मेला मेला लगता है या फिर मैजिक शो वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि एक जगह का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर रूम आपने सुना होगा इस बारे में शायद एक होता है मिरर रूम या फिर नहीं पता होगा तो मैं उसका कंसेप्ट बताता हूं लेट सपोज कि यहां पर समझ लो ऐसा मिरर रखा हुआ है ठीक है मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आपके लिए ठीक है इस तरह से कुछ इमेज जो है समझ लो दिख रहा है हमको ठीक है ओके तो समझ लो एक मिरर है ये एक मिरर है इसके सामने ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये एक मिरर है अब मिरर कैसा हो गया ये ये भी मिरर है इसके बीच में भी एक मिरर है और ये भी एक मिरर है यानी एक एंगल पे मिरर रखा हुआ है तो मुझे एक सवाल कोई पूछता है लेट सपोज मैं आपको फिर मिरर रूम वाला भी कंसेप्ट बताता हूं कि लेट सपोज यहां पर एक मिरर है यहां पर एक मिरर है यहां पर एक मिरर है और आप उसके सामने खड़े हो गए तो आपको कितना इमेज बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आपका जो इमेज होगा आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये वाले मिरर में भी दिखेगा आपको सामने वाले मिरर में भी दिखेगा आप यहां पे भी देख पाओगे अपना इमेज यहां पे भी देख पाओगे तो माफ कीजिएगा तो यहां पे क्या होता है जैसे मैंने बोला कि यहां पे एक मिरर है यहां पे एक मिरर है यहां पे एक यहां पर मिरर है तो ऐसे बहुत सारे जब मिरर आपको देखने मिलते हैं वहां पर तो इतने सारे मिरर आपको देखने मिलते हैं तो वहां पे आपका कितना इमेजेस फॉर्मेशन होगा तो आप सिर्फ मिरर को देख के बता सकते हो क्या अगर मैंने बोला कि चार मिरर है तो चार इमेज बनेगा लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं मिरर के ऊपर डिपें
है मिरर रूम में भी ऐसे ही होता है चारों तरफ आईना ही आईना होता है और आप अपने वहां पर जब खड़े हो जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता किधर से आपको किधर से बाहर निकलना है आप जहां पे भी जाओगे टकराओगे जहां पे भी जाओगे टकराओगे आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में इसका कॉमेडी के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है ठीक है ना दोस्तों तो वही चीज यहां पे कंसेप्ट है जिसको मिरर रूम का कंसेप्ट बोलते हैं और समझ लो बहुत सारे मिररस अगर रखे होते तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से <coughs> मिरर में कितना इमेज बनेगा और कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन ए यानी कि एंगल माइनस वन ये एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हो तो आप कौन सा भी लाइक uh, मिरर like अगर दिया होता है उसमें नंबर ऑफ इमेजेस पता लगा सकते हो एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इमेजेस कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे तो लेट सपोज अगर मेरा दो uh, दो मिरर दिया है तीन मिरर दिया जो भी दिया है उसमें एंगल दिया हुआ है <coughs> यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं लेट सपोज मेरा एंगल आपको दिया हुआ है सबसे पहले एंगल दिया है आपको 120 डिग्री का यानी कि दोनों मिरर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो बताओ कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई ए आप माइनस वन तो थ्री सिक्सटी डाल दिया अपॉन ए ए कितना है एक डाल दिया माइनस वन जीरो जो कैंसिल ट्वेल्व एंसर ट्वेल्व ट्वेल्थ थर्टी सिक्स यानी कि एन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन तो एन इज इक्वल टू टू यानी कि जब मेरा एंगल एक सौ बीस डिग्री था तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे दो बन रहे हैं वैसे समझ लो एक और अगर मुझे निकालना है ए अगर मुझे दिया एंगल मुझे नब्बे डिग्री का दिया यानी कि दो मीटर के बीच में नब्बे डिग्री का एंगल है फिर से फॉर्मूला लगा देता हूं एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाय कितना एंगल है मेरा इस बार नाइनटी डिग्री है माइनस वन यानी कि जीरो जीरो कैंसल नाइन वन जो नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स फोर माइनस वन एन इज इक्वल टू थ्री हो गया यानी कि जब मेरा एंगल नाइनटी डिग्री था तब मेरा नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे थ्री थ्री बन रहे एक और कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब मेरा एंगल आपको दिया होता है लेट सपोज दिया है सिक्सटी डिग्री ठीक है एंगल सिक्सटी डिग्री दिया है तो आपको पूछा है कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे तो फॉर्मूला हमारा, हमारा सेम ही है तो एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई सिक्सटी माइनस वन जीरो जीरो कैंसल सिक्स वन जै सिक्स सिक्स जै थर्टी सिक्स सिक्स माइनस वन इज फाइव एन इज इक्वल टू फाइव आ गया क्लियर है यानी कि जो भी एंगल आपको दिया रहेगा जो भी मिरर्स के बीच में प्लेन मिरर्स के बीच में जो भी एंगल्स आपको दिया रहेगा उस एंगल के बीच में जितना भी एंगल दिया रहेगा उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो है बन सकते हैं किसके वजह से पता लगा पाए ये फॉर्मूला के वजह से लगा पाए दिस फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री अपॉन एंगल यानी ए माइनस वन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम में भी कभी कभी इसके ऊपर पूछता है आपको एक एंगल दिया रहेगा और वो एंगल के हेल्प से आपको पता लगाना है कितने नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर बन सकते हैं तो यह चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूं कि लेट सपोज अगर आपका एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे ये और एक और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का ठीक <coughs> है दो एंगल मैंने दे दिया एक एंगल दे दिया 45 डिग्री का दूसरा एंगल दे दिया 30 डिग्री का ये आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा हम आपके कमेंट का वेट करते हैं एंड देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं जो कि बहुत ईजी है बिल्कुल इजी है ये फॉर्मूला बस देखना है सॉल्व करना है और आपका आंसर निकालना है तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिक चीज में मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है मिररर क्या होता है मिररर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्लेन मिररर और स्पेरिकल मिररर स्पेरिकल मिररर हमने स्टार्ट नहीं किया उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपके लिए लेकिन प्लेन मिररर का कंसेप्ट बताया किस प्रकार के कौन कौन से पार्ट होते हैं कोटिंग कैसा होता है उसके रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं एंगल में कैसे रिफ्लेक्ट होता है स्ट्रेट में कैसा रिफ्लेक्शन होता है एंड क्या उसका फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग इट्स इमेजेस क्लियर है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ तो कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों ये भी हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा अपने राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए यूजफुल लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से शेयर करो एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेलाइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय